Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Spartan Y bienvenidos a un nuevo vídeo Sí señor, esta vez os traigo el episodio número 23, 24, no me acuerdo De Survival, sí señor chicos, mato Y bueno, he estado trabajando muchísimo, muchísimo, muchísimo en directo Y también, pues bueno, fuera de cámara no estuve trabajando mucho Pero ya estaréis viendo las nuevas cositas que he conseguido gracias a esto de aquí Así que a tope de power, ya os lo digo, a tope de power Mirad, he estado trabajando bastante, tengo allí una granjita de aldeanos Ya sabéis, la mítica granja que tengo en, eh, en el canal, un tutorial A ver si me acuerdo y dejo una tarjetita por aquí por arriba Y bueno, pues he estado intentando encarar con bloques de hueso Pero uf, quedan bastante, bastante mal Y bueno, he conseguido dos aldeanos, bueno dos, he conseguido un huevo He estado muchísimas horas FK, pero bueno Y me ha tocado remiendo, o sea... Sin más, luego aquí pues nada, tengo poder 4 y eficacia 3 que está muy bien Y en este paso helado Sí, eh, sé que hay paso helado 2 directamente Pero, pero bueno, pues sin más eh, Es una forma súper rápida de conseguirlo eh, Pensé que iba a ser súper difícil y creo que este fue el cuarto aldeano librero Y este fue el segundo, tercero O sea, fue increíblemente rápido lo que lo rápido que he conseguido los, los aldeanos con esto Súper rápido, ya os lo digo Los tengo aquí encerrados porque bueno, mmm, bueno si lo consigo hacer bien <risa> Porque aquí quiero meter mi nueva zona de aldeanos Y creo que es... No sé si es lo que vamos a hacer hoy Pero bueno Es una de las cositas chulas Vamos a ir a probar eh, remiendo, ¿vale? Vamos a ver si podemos enchufárselo a alguna herramienta No sé exactamente a qué quiero enchufárselo Hombre, me gustaría bastante, bastante el pico, la verdad Aunque tengo un montón de picos Pero bueno mmm, Eficacia 5 Hombre Pues no estaría nada mal, la verdad Metérselo a este aunque... Hmm, interesante, la verdad que estoy bastante ahí en duda Ostras, la verdad que hace... O sea, desde la última vez que trabajé y tal Hacía bastante tiempo Y he estado jugando toda, toda, toda esta semana A, a lo que viene siendo eh, Minecraft de PC Que por cierto, chicos, si conocéis servidores no premium Me lo podéis dejar en la descripción, el enlace y tal Porque he intentado meterme en Akacraft y unos cuantos más Y no sé qué pasaba que no me dejaba loguearme, no sé, es muy, muy raro, muy raro O sea, me daba que sí, pero luego como que se me perdía el tiempo Luego no me reconocían la contraseña No lo sé, es muy, muy extraño No, no tengo ni idea de lo que pasaba Vamos a ver si tengo por aquí unos picos hmm. Por cierto, la diferencia es abismal, eh O sea, sé que soy muy fanboy de Minecraft de consola y todo esto Pero la verdad, las cosas como son Es brutalmente muchísimo mejor eh, Minecraft de, P de PC Obviamente es muchísimo A ver La mayoría lo sabemos, ¿no? Pero es muchísimo, muchísimo mejor Es un exquisitez, ¿vale? Una maldita exquisitez eh, Tengo eficacia 5 Hombre, puedo juntar este Con toque de seda Y tengo aquí uno bastante guapier A ver Por cierto, aquí Un segundo, eficacia 5 Os lo explico ahora Ahí va, y el toque de seda No, no lo he debo meter No, qué raro Extraño y peculiar a la vez <risa> Eh, toque de seda Sí Ah, no What Ah, era un hacha Meca, pero si estoy cegarato, tío Estoy cegarato mm, Pues qué putada Eficacia 5 Eficacia 5 Y rompeble 3 Pues vamos a utilizar este Vamos a dejar este de aquí Y vamos a ver si encontramos un libro Con toque de seda Que no debe ser difícil De hecho mm, Debería tenerlo por aquí es que no he probado todavía Mending. En mi mundo survival eh, de, de lo que viene siendo eh, PC, que es eh, quizás haga directos, no lo sé, no estoy del todo seguro, pero bueno, ya he probado, pero me va bien, ¿vale? O sea, ya os, ya os avisaré por Twitter como siempre. Y ya probaré quizás hoy, apruebe, pruebe, así que cuando veáis el, el vídeo ya esté ahí totalmente enchufadísimo. Pero bueno, vamos a conseguir esto de aquí, con toque de seda. Y vamos a meter Mending. 17 niveles Bueno, pensándolo bien, son 17 niveles bien empleados Y también vamos a meter esto tal que así Y paso lado 2 Creo que se puede hasta paso lado 3, no lo sé Pero es... Uy, es contrario a agilidad acuática Lo que viene siendo eh, Deep Strider Así que creo que lo vamos a probar en unas botas como estas Y vamos a ver qué tal A ver si entra, porque no... Con 11 niveles... Buah, pues sí Perfecto, pues vamos a probarlo, chicos Vamos a ver qué tal están Por cierto, una cosa en PC que me he dado cuenta Es que si tú tienes unas herramientas aquí en consola Y le das al botón de colocar Se te cambian solas automáticamente En PC no, es súper curioso 
Bueno, no quiero ponerlo aquí porque como tengo Lilipads, quizás me salten. Así que vamos a probarlo por aquí. LOL. Es súper gracioso. A ver, con, con la velocidad. Creo que esto es el 2. Sí, es el 2. Creo que hay hasta 3. No, no, estoy, no estoy del todo seguro, pero estaría bastante guay. Sí. Hombre, eh, se actualiza muy mal, la verdad. Mira. Bueno, también decir que tengo haze, eh, haze velocidad. Entonces, pues, en parte es eso, ¿no? Es muy, muy rara la sensación. Es muy, muy interesante, la verdad. No me lo esperaba así, ¿eh? Es, son las primeras impresiones, además. Y, por cierto, si veis que es un, un episodio de survival un poco extraño, es que después de una actualización, obviamente, vienen las cositas nuevas. Y aquello de los aldeanos, para los que estéis muy, muy atentos, ya lo comenté en el vídeo anterior, que quería construir dentro de cámara. Eh, no lo voy a hacer de momento porque no sé muy bien cómo llevar ahora mismo la serie, porque me apetecería muchísimo meter mi, mi mundo survival aquí de PS4 a PC y seguir este mundo en PC. Pero no puedo, no puedo, no sé por qué. Si alguno de vosotros tiene alguna idea, me gustaría y me encantaría que me lo dejarais en los comentarios. Ya me lo dijo un par de, un par de chicos, pero, pero no, no sé, no me... Creo que ya lo había intentado yo, pero bueno, aún así... Muchísimas gracias a todos los que me disteis ahí las ideas Y... Hmm, vamos a ver, ¿qué podemos romper? Hombre, los caminos del Nether están bien Pero bueno, vamos a ir por aquí y Vamos a quitar un poco de Netherrack Que sí, que remiendo con Shieldouch y todo Por cierto, tengo todo esto lleno de, de, de desastre, ¿no? De enderpels, de estanterías, de, de brújulas, de tradear O sea, es, es ridículo lo que tengo por aquí Pero bueno, vamos a bajar porque... Madre mía, como tenemos que esperar aquí nos, nos jubilamos Vamos a coger por aquí y... Eso sí, el Nether creo que está muchísimo mejor en... aquí en consola Es decir, no es que esté mucho mejor Es una mierda <risa> Porque no me... Ah, sí, sí lo he metido el... el Magma Block Lo que pasa es que yo, como tengo generado todo el mundo en sí Pues no lo puedo tener Por cierto, estoy recogiendo eh, cuarzo Porque, porque os comento eh, No tengo, o sea, tengo, pero... <risa> Es algo bastante limitado en los mundos de aquí de, de consola y es bastante molesto no tener. Pero bueno, vamos a probar a ver qué tal. A ver, por lo que veo está bien. Una cosita que me estoy dando cuenta es que al meterlo con Siltouch eh, no voy a poder subir de nivel eh, minando. Una cosita que está bastante mal, pero pff, bueno, realmente también a la vez está bien, ¿no? Así subes de nivel. No sé. Considero que no está mal del todo. Y siempre puedo ir a la granja de guardianes a, a lo que viene siendo levear un segundo, que es lo que vamos a probar. Pasa que me gustaría eso, tenerla un poquito más gastada. Porque, bueno, no sé, es que tengo, tenía muchas ganas de, de mending y no me lo esperaba para nada. Ya, os lo, ya lo sabéis, los que visteis el vídeo de las noticias y tal, que os recomiendo que lo echéis un vistazo para saber todo lo que han metido. Me he dejado cositas, sí, pero bueno, eh, también quiero decir que el vídeo... Y esto, qué raro, tío. El vídeo lo hice justamente cuando salió, no tuve ningún tiempo de, de prepararlo prácticamente. Y no sé. Hostia, ¿y esto tan raro? A ver. Esto es, esto es generación nueva. Sí, esto es generación. O sea, no de ahora, ¿vale? Porque por aquí ya estuve. Pero después de alguna actualización, quizás me metí aquí. O parece generación nueva, no sé. Tiene pinta. No, no es que es muy extraño. Creo que no, porque... ¡Eh! ¡Eh! ¡Un Enderman! El primer Enderman que encuentro en, <ríe> en Survival. Buah, molaría ponerle un Nainta. Lo que pasa es que los Endermans, para ponerles un Nainta y que se no se te peen, es lo más complicado del mundo. O sea, necesitas un Endermite, necesitas un montón de cositas. Y a ver si me, me hace caso. ¡Ey, Enderman! ¡Enderman! Pero estaría muy guay, ¿eh? Vamos a por aquí. Estoy viendo Pigments. Que la verdad que me da un poquito igual Pero bueno Ya que es un, un episodio de survival, ya lo comenté antes Un poco extraño, bueno, más que extraño eh, Que no suelo hacer Es decir, suelo preparar los vídeos un montón Pero es que me hace muchísima ilusión A ver ¿Dónde he caído? Vale, perfecto Me hace muchísima ilusión descubrir esto con vosotros eh, También, una cosita que Hola, el segundo Enderman, o es el primero No, no, es, es otro creo me estoy perdiendo, eso sí, es bastante curioso. Y habrá que matarlo, ¿no? Al primer Enderman. A ver no está un Enderpel. ¡Oh, Dios! Nos da dos. Sí, señor. Vale, pues yo vengo de aquí. Sí, este era el mismo. Así que mmm, nos vamos para allá. Por cierto, mirad lo que os digo, ¿no? En la granja de... De oro, por eso aparece en Wither Skeletons. ¿Por qué? Muere. ¡Uy, bo! Molaría que hubieran creepers, de verdad, o sea, molaría un huevo que hubiera creepers 
en el, en el DN. A ver, que sí, que ya están los Gast, que son los Creepers del DN. O sea, del Nether, perdón, siempre me equivoco con Nether, DN. Uh, otro, hostia, pues lo que estoy pensando es que son bastante comunes, ¿no? Es decir, son muy, muy comunes. Me pueden dar bastante, iba a decir por culo, eh, bastante puñetero el, el hecho de que me aparezcan en la zona de... Que tengo especialmente para los caza de Withers. Aunque creo que es de dos bloques. Sí, lo que pasa es que por arriba... ¡Ay! Me, me la he colado, me he colado. ¡Ay! Me he colado, me he colado. Uf, ¡Ostras, qué susto, chaval! No me acordaba. Bueno, realmente no es que me acordaba, es que no vi el cristal. Vale, vamos a ver si llego. Voy a comer, porque aunque tenga regeneración y todo esto, y esté súper cheto... Mmm, no llego. No llego porque el ángulo correcto es 45 y no, no llego. Vamos a ver si puedo subir. Ahí estamos. Por cierto, para los más preguntones, si queréis separar que... Uy, sepe, separ. <risa> Saber cómo es mi PC. Eh, mi PC. Tengo un vídeo de esta semana también. Esta semana ha sido un... bastante interesante. Creo que ha sido del, del lunes el vídeo. Sí, del lunes. Es como una mini review explicando un poquito lo que tiene. Eh, no explico ni mucho menos por encima lo que... Lo que tiene mi PC Simplemente, pues bueno, el procesador y algunas cositas chulas Y la verdad que os recomiendo que le echéis un vistazo, tío Porque, bueno, vas a ver eh, Y luego también digo en el vídeo qué tal me va Aunque no es del todo cierto qué tal me va en, en el vídeo Lo digo porque eh, no tenía todavía muy bien programada la tarjeta gráfica Ni, ni, ni eh, Tampoco tenía muy... Pro eh, uy, maldito bastardo Lol me Mejor me voy Eh, eh no te maté un golpe. Pues tengo fuerza, qué raro. Y también, que quería comentaros? Eh, tampoco es muy real, porque no tenía configurada la tarjeta gráfica. Con lo cual, no es del todo cierto. Y últimamente me va casi a 200 FPS. Con 12 chunks y todo el máximo, ¿vale? Con, con el Optifine y a 32 chunks. Estamos hablando de 32 chunks, que eso lo mueven ordenadores muy potentes. Me va a unos 60 FPS. Quizás me baje a 40 cuando está mucho, mucho cargando, ¿vale? Pero okay, estamos hablando en zonas normales, ¿vale? Zonas ya como el Nether o el Dien, eso ya ni lo intenté. Pero bueno, en fin. Y sé que hoy es un episodio muy extraño, no sé. Tenía muchas ganas de grabar un vídeo así. La verdad es que no sé cómo lo vais a tomar. A ver, habrá mucha gente que le mole y tal, pero bueno. No sé, <ríe> son cositas interesantes. Hmm, estamos un poquito de charleta. Me gustaría que dejaréis en los comentarios ahí vuestra opinión de, de qué os parecería... Si consigo pasar el mundo de PS4 a PC, ¿qué os parecería? Oye, no, Spartan, ¿lo empezaste en PS4, tío? Pues no, síguelo en PS4. O no, sí, si lo consigues, pues oye, ánimo. La verdad que me... Uy, va. Me, me da realmente igual. O sea, quiero decir... Eh, me gustaría pasarlo a PC porque me resulta mucho más cómodo. Y se podría hacer muchas más cosas. Podría hacer una nueva granja, etc. Y yo estoy empezando un mundo de survival. ¿Qué ocurre con eso? Uy, qué cabrón, ¿qué hace? ¿En serio? Ostras, debería ser mucho más eficiente la granja, ¿eh? eso sí. Y... Pam. <ríe> Lo bueno. Ah, tío. Maldita sea. Vamos a ver cómo lo puedo curar. Sí, sí, se cura. Se cura súper fácil, tío. Mm, no sé, no sé, no. Lo dijo una vez en un episodio, Alex, el capo. Que le parece que está muy cheto y realmente... Es que está súper cheto, o sea, es decir, yo me fundo en pico y con una experiencia normal siempre, es decir, no es ese exponencial, que cuanto más veces lo arregles, más te cuesta arreglarlo, no, simplemente siendo, siendo siempre lo mismo, no sé, le quita un poco la gracia a Minecraft, ¿no? Lo hace un poco todo más cheto. Por cierto, esto, eh, este tipo de granja, estas, eh, ¿cómo se llaman? Estas ah, trampillas de metal van en este bloque de aquí, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que todavía no metieron en esta actualización, que deberían de haberlo metido, el poder poner esto aquí, ¿vale? Porque, bueno, pues se crean granjas súper, súper guays. O sea, esta sería como 15 veces más eficiente. Y no estoy en cachondeo, es como 15 veces más eficiente. Pero bueno, en fin, ya hemos probado Mending y está bastante decente. Vamos a ver qué tal... <risa> el Frost Walker ya lo probamos, sí, claro que sí, lo dejé ahí, estaba buscándolo. En fin, bueno chicos, pues voy a hacer un pequeño corte, no quería hacer cortes, la verdad, en este vídeo, a ver qué tal quedaba, pero voy a hacer un pequeño corte y vamos a ver si encuentro mi primer oso polar. No creo que lo lleve a casa porque es una cosa bastante, bastante tiosa, pero bueno, eh, nos vemos en un segundito. Hasta ahora.
¿Qué pasa chicos? Ya estamos aquí y vamos a ir al Polo Norte, por así decirlo Lo considero el Polo Norte porque es un bioma helado gigantesco que tengo O sea, solo estamos viendo una pizquita de lo que viene siendo el iceberg y nunca mejor dicho Y la verdad que es una zona enorme, enorme, enorme No se sé, ocupa casi 600, 700 bloques de planicies y de montañas y ace plains helados O sea, es brutal Por cierto, una cosa que me he dado cuenta y estuve pensando es que no me habían fijado en los barcos Y no, no los metieron, no entiendo por qué no lo hacen A ver, sé que en consola es mucho mejor el control y todo eso, pero pff, no sé, tío, si queréis hacer la 1.10, tío, meter cositas, no sé, no sé en fin, pues bueno chicos, vamos a buscar los, los ositos polares y, y voy a decir que vamos a buscar las choros cruis, o sea, las choros cruis estas, pero no las hay, o sea, es ridículo ay, en fin, maldita sea por cierto, aquí, oh Dios hubo exploradores oh, no puede ser, se acaba de spawnear justo ahora, oh my god no puede ser bueno, bueno chicos, vamos a ver si encontramos los ositos polares Si no los encontramos, pues nada, iremos dejando el vídeo por aquí Y pues nada, ya veis, un episodio de survival Que obviamente, quizás para algunos no les guste Porque les gusta ahí ver cosas súper épicas y tal Pero apenas tuvo tiempo y entre el que la actualización Tuve que preparar los vídeos, eh, las clases, el eh, nuevo PC Que lo tuve que configurar y todo eso Pues al fin no tuve casi, al fin Al final, en general, no tuve casi tiempo de, de poder trabajar en survival Y la verdad que no quería dejaros este fin de semana Sin un episodio Porque si no lo sabéis, el viernes Vosotros lo más seguro es que lo estéis viendo el sábado no Si hubierais tenido vídeo Lunes, miércoles y sábado Sí, sábado, podía ser viernes Pero bueno, en fin, sábado El viernes es mi cumpleaños Muchos de vosotros quizás ya lo sepáis Pero otros quizás no Así que jiji, y sí, cumplo 21 años Madre mía, soy un viejo soy un viejo Por cierto, eh, si veis el oso polar Me lo podéis dejar en los comentarios Pero yo es que no estoy encontrando ninguno Increíble Uy, un conejito Qué mono Ahí tu pequeño En fin Pues no veo nada, eh O sea, interesante Ostras, aquellas montañas no me acordaba Unas pedazos montañas En estas sí, increíbles Que por cierto eh, Ya no me acuerdo Pero no sé qué episodio La dejé en la descripción eh, Pasa que, bueno Se generaron varias, varias veces Nueva generación de mundo, con lo cual, pues eso LOL. Es precioso esto, eh Muy, muy chulo, la verdad que quizás lo haga de, de miniaturas del episodio No lo sé, ya miraré a ver Pues bueno chicos, no estoy encontrando nada, aparte de malditos conejos Y pues nada, creo que lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya molado el episodio, aunque ha sido un episodio de charla Que sé que a muchos también os gusta Uy, pensé que era un oso Es una maldita oveja, maldita oveja y nada chicos, si es así podéis dejar ahí vuestro pedazo de like, suscribiros es la primera vez y compartirlo. Hasta la próxima chicos. Y por cierto, hoy oh, Dios, toma glitch, glitch X-Ray, glitch X-Ray, eh, lol, eh, 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 hay una cueva, hay un montón de cuevas, yeah, ostras, con nieve también es bastante épico. En fin, pues nada chicos, lo dicho, espero que os haya gustado, si es así podéis dejar vuestro like, suscribiros, compartirlo y como no... Esperar al próximo episodio Porque estoy preparando algo entre manos Sí señor, así que nada más Me despido desde aquí Hasta la próxima, chao chao